Herzlich willkommen zurück zur Noppenecke und einer neuen Folge Kobi Leaks. Und es ist tatsächlich wieder passiert. Mittlerweile ist es aus drei unterschiedlichen Quellen bestätigt. Es sind einige Kobi-Produkte aus dem neuen Katalog geleakt. Darunter ähm, zwei Tiger. Der Tiger 1 in der Ausführung E mit 790 Teilen. Der Tiger 2 Königstiger mit 1000 Teilen. Dann ein M3 GMC mit 580 Teilen und ein M3 APC mit 575 Teilen. Was ist jetzt vom Prinzip her das Wichtige daran? Die Teilezahl. Ähm, das Wichtige hierbei ist jetzt einfach, dass Kobi immer mal wieder in Livestreams jetzt erwähnt hat, dass sie auch planen, limitierte Panzersets zu bringen. Das bedeutet, ähnlich wie beim Karl-Gerät, was ja bald kommt, wo es einmal eine limitierte Version geben wird und eine normale, wird es sehr wahrscheinlich auch in Zukunft von einzelnen Panzern limitierte Versionen geben. In welche Richtung das Ganze geht, ist noch nicht zu 100% bekannt und da warte ich am liebsten auch den Katalog ab, bevor ich euch hier komplett was Falsches erzähle. Daher hier jetzt nur meine zwei Ideen, was es sein könnte. Idee Nummer 1 ist natürlich, dass wir jetzt auch Panzer mit Innenräumen bekommen. Das könnte vielleicht die Anzahl der Teile erklären. Oder natürlich, Kobi begibt sich auf einen ganz neuen Maßstab und will diese Limited Edition Panzer vielleicht noch größer darstellen, als sie jetzt schon sind. Die Modelle, die dafür ausgewählt wurden, machen auch ziemlich viel Sinn, um was Neues auszuprobieren. Als allererstes haben wir den Klassiker Tiger Ausführung E. Der vom Museum der 131 ist das schon. Ganz viele Tiger von Kobi gibt es auch bereits. Das müsste wahrscheinlich eins der bestverkaufsten Set von Kobi sein. Das dürfte auch auf jedem Markt funktionieren ohne Probleme. Mit 240 Teilen mehr könnte man ihn tatsächlich auch nochmal eine Nummer größer bauen. Dann haben wir natürlich als zweites den Königstiger. Die letzte Version mit verbesserten Seitenschürzen. Ist jetzt vor circa einem Jahr, ein bisschen länger als im Jahr rausgekommen. Die derzeitige Version ist auf der Kobi Seite auch gar nicht mehr lieferbar. Daher könnte es sein, dass wir hier eine ganz neue Version bekommen. Und natürlich auch mit fast 370 Teilen mehr. Also insgesamt wird der Königstiger dann 1000 Teile haben nach derzeitigen Informationen. Das ist ja einfach mal ein riesen Set. Das ist ja fast schon so groß wie ein Schiff dann. Also zumindest von der Teilezahl her. Und das dürfte auch wieder ein Modell sein, was sich wie geschnitten Brot auf allen Märkten verkauft. Das sind ja auch einfach Panzer, die jeder kennt und die Kobi auch aus der Vergangenheit heraus immer mal wieder neu aufgelegt hat. Daher schätze ich mal, sind das auch wirklich Sets, womit sie gucken können, wie der Markt darauf reagiert und natürlich auch, ja sag ich mal, einfache Ware zu verkaufen, weil die werden sich halt einfach mal wieder wie geschnitten Brot verkaufen. Die anderen beiden Sets, die bis jetzt geleakt sind, fallen sehr wahrscheinlich eher in die Kategorie Afrika Core. Der neue M3 GMC mit 75mm Kanone war so gesehen einer der ersten Tank Destroyer der Amerikaner, ähm, wurde auch in Afrika eingesetzt, daher sehr wahrscheinlich eine Ergänzung zum Afrika Core. Und natürlich haben wir dann auch noch den M3 als APC, ist er zumindest angekündigt. Es gibt einen alten M3 Halbkette aus 2014, so rum muss der rausgekommen sein. Und hier ist natürlich wieder die Wahrscheinlichkeit sehr groß, besonders für den amerikanischen Markt dürfte der sich ohne Probleme verkaufen, ist sehr bekannt dort, ist auch bei uns ziemlich bekannt, würde ich mal behaupten. Das heißt, das sind auch wieder Sets, die kann man auf allen Märkten verkaufen. Das ist jetzt nichts Französisches oder so, was halt sich schlechter verkauft. Wie Kobi ja auch immer mal wieder in den Livestreams sagt, dass sie sich halt auch immer wieder angucken, welche Sets verkaufen sich und die werden immer mal wieder neu gemacht und produziert und halt auch neue Ideen werden in diesen, sag ich mal, Nationen ausgearbeitet und halt Sachen, die sich absolut nicht verkaufen, wie Franzosen, Italiener und sowas, die gehen dann mehr so auf den Backburner. Die neuen M3 Sets würden auch von der Teilezahl perfekt, sag ich mal, in das normale Kobi-Universum hineinpassen und ähm, Kobi hat besonders mit diesem M3 Unterbau auch schon ein kleines Portfolio. Es gibt wie gesagt den alten M3 ähm, Halbkette, dann gibt es natürlich die M16 und dann noch das M3 Scout Car, wobei das M3 Scout Car ist auch schon mittlerweile sehr alt und fast nirgendwo mehr zu bekommen. Daher das ist eigentlich auch schon tot das Set. Was es mir zumindest zeigt ist, dass wir im Afrika Core vielleicht noch andere Nationen auch bekommen werden. Ich bin wirklich mal sehr gespannt wo diese ganze Reise hingeht und ich bin auch ultra gespannt auf diesen neuen Kobi-Katalog, der nächsten Monat kommen soll. Denn ich frage mich tatsächlich, 
wenn Kobi diese Limited Editions ähm, von verschiedenen Panzern bringen wird, wird Kobi diese auch an die Händler verkaufen, beziehungsweise an die Zwischenhändler in Deutschland? Oder sind wir dann auch so hart gekniffen, dass wir 20 Euro für den Versand aus Polen bezahlen müssen? Wo ich dann wieder nicht sicher bin, ob Kobi sich da nicht ins eigene Fleisch schneidet. Naja, das waren auf jeden Fall die derzeitigen Informationen, die ich für euch habe. Ich bin sehr gespannt auf diesen 1000 Teile Königstiger. Daher habe ich jetzt einfach gedacht, das Video muss kommen. Falls ihr vielleicht Vermutungen habt, in was das Ganze enden könnte mit diesen neuen Kobi-Sets und dieser riesigen Teileanzahl, also was Kobi davor hat, gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese mich auch nur quer und versuche hier und da was aufzuschnappen. Daher, vielleicht weiß einer von euch ja mehr. Ansonsten war es das mal wieder mit der Noppenecke und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Reingehauen!